गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू माई सोशोलॉजी क्लास सो स्टूडे इज माई टॉपिक इज पिजन स्टडीज सो आई एम सुधन्य सिंह गुप्ता लेट स्टार्ट द टॉपिक सो पिजेंस इज प्री इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल लेबर और फार्मर एंड द लैंड ओनरशिप इट इज मीन्स दैट इज द मिडल एज ऑफ द अंडर फ्यूटलिज्म दे आर पेइंग टैक्स these services to the landlord and uh, agar hum europe ke bare mein baat karenge to three classes of the peasants uh, existed the slave serf and the free uh, tenant the peasants industry jo hai pre agricultural industry jo hai ye bahut hi important hai ye india ke liye bhi important hai yahan par introduction mein aap logo ko overall ek डेफिनेशन दिया गया है कि दे सर्विसेज टू द लैंड लॉर्ड दे पेइंग टैक्स दे पेइंग रेंट फीस एसेट्रा सो ये था पिजेंस का वो फार्मिंग का भी काम करते थे वो स्लेव भी थे फ्री टेनेंट भी थे तो ये है पिजेंस का ओवरऑल एक स्ट्रक्चर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर द फीचर पिजेंस का फीचर क्या क्या है that is the, they are totally dedicated to the agriculture that is uh, the main family labor of the farm production uh, integrated household production and the consumption activity uh, and decisions and their characteristics is the partial engagement to the input and output to the market which are often to uh, impact or uh, com- comfort incomplete incomplete imperfect and incomplete that means that is the peasants ka jo features hai wo kya hai labor class ka hai agricultural uh, obviously ye log ye agriculture ke uh, related hi ye group hai lekin unka jo class hai wo uh, labor class hai that is the farm production production mein wo log uh, मतलब यूज होते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्शन में भी यूज होते हैं दैट इज द पर्शियली एंगेज दे आर पर्शियल एंगेज टू द इनपुट एंड आउटपुट टू द मार्केट्स दे वो लोग मार्केट से भी एंगेजमेंट रखते हैं मार्केट से भी रिलेटेड है लेकिन ये इम्परफेक्ट है एंड इनकम्प्लीट है सब ऑथोरिटी मार्केट से रिलेटेड सब ऑथोरिटी Who get the concept of the peasant society? ये questions बहुत important है ये आप लोगों के uh, MCQ में आ सकता है exam में कोई भी exam में आ सकता है general knowledge के लिए भी अच्छा है that is the George Forster described as the peasants as the half society. He uh, imply implied that uh, a large society such as the nation may consist of the two parts of the consisting cultivating uh, cultivating class living in village and the second part of the cons- uh, consist of the upper class living in the urban centers so ye isme bhi peasants ka bhi uh, higher class and uh, lower class the tha wahan par to village mein uh, that is the first part is for cultivation and second part is for uh, living the urban centers so ye tha the concept kisne diya tha aur kya unka concept tha लैंड ओनरशिप क्या है किसी जमीन का मालिक मालिक जो है इसी को हम लैंड ओनरशिप बोलेंगे दैट इज द ओन पीसेस ऑफ लैंड मींस दिस इज द ट्रू ओन ऑफ द पर्टिकुलर काइंड ऑफ द राइट ऑफ द लैंड नेमली द फीस सिंपल ऑफ इट ओनरशिप इन अ जेनेरिक सेंस जेनेरिक सेंस मींस ये uh, जो घर है ये मेरा है ये जिस जमीन पे है वो भी मेरा है दिस इज द लैंड तो लैंड ओनरशिप में इंडिया में थ्री तीन तरीके से उनको डिवाइड किया गया है दैट इज द लैंड में पहले तो है मालिक हु ओन्स द ओनरशिप ऑफ द लैंड देन किसान ही इज द एक्चुअल टाइटलर ऑफ द लैंड किसान मींस जो मालिक है जो खरीद लिया है किसान जो एक्चुअल किसका जमीन है एक्चुअल टाइटलर इसीलिए टाइटलर जो वर्ड्स है उसको यूज किया गया है एक्चुअल टाइटल टाइटलर ऑफ द लैंड एंड मजदूर द एग्रीकल्चरल लेबर हु आर्न देयर लाइवलीहुड बाय वर्किंग इन द फील्ड मजदूर मींस जो एग्रीकल्चरल लेबर है वो लाइवलीहुड वो वर्किंग इन द फील्ड वो फील्ड में काम कर रहे हैं 
so thank you so much that's all for now please keep watching and please subscribe my channel till then goodbye